Huh. Alright, ini adalah Nokia 8.1 Dan aku boleh katakan Nokia 8.1 ni sebiji macam Google Kenapa? Ah, jadi aku beritahu korang Let's go Salam guys Ok, phone ni merupakan kelas pertengahan Ataupun peranti mid-range daripada Nokia Iaitu Nokia 8.1 So, daripada segi rekaan luaran Aku boleh katakan memang sangat kemas Compact dan agak premium Ok, pada kerangka tepi ni Kalau korang boleh nampak Dia menggunakan kerangka aluminium Dan kalau korang tengok betul-betul Dia nampak macam tajam tau kalau pegang Tapi sebenarnya tak So, bila korang genggam phone ni Korang takkan rasa ada macam Bucu-bucu edge yang tajam Sebab dia punya ni sebenarnya curve tau So, bila korang pegang Memang akan rasa compact Rasa Sturdy, so memang premium Dan pada panel belakang ni dia menggunakan kaca Dan dengan rekaan kamera Dewi kamera yang kalau korang boleh nampak Agak sikit annoying sebab Kamera bump dia memang sangat-sangat Tertimbul dan lepas tu kita ada Fingerprint scanner dekat bawah ni Dan dekat bahagian depan kita ada Screen yang berukuran 6.18 inci And then pada bahagian atas ni Korang akan nampak takuk yang bagi aku Agak memang besar Memang besar gila dekat atas ni Kemudian kita ada power button Dengan volume rocker pada bahagian kanan dan pada bahagian atas kita ada headphone jack dengan mikrofon bahagian kanan kita ada slot sim tray dan pada bahagian bawah kita ada USB type C mikrofon dan speaker hmm, dan aku dapat katakan rekaan luaran phone ni aku boleh katakan memang agak best lah pegang aku memang suka sangat design macam ni sebab bila aku pegang phone ni aku dapat rasakan macam aku cakap tadi macam premium dapat compact dan sesuai sangat untuk penggunaan sebelah tangan ok aku rasa tu je pada bahagian luaran dan kita akan sentuh pada bahagian skrin dia pula ok pada bahagian skrin dia ni dia bersaiz 6.18 inci dengan pure display IPS LCD dengan nisbah 18.79 full HD plus dan ketepatan pixel pada skrin phone ni adalah 403 ppi dan aku rasa memang agak sharp sebab dia 400 ke atas ok memandangkan skrin phone ni menggunakan IPS LCD so aku rasa agak sedikit sukar lah kalau korang nak guna di bawah cahaya matahari sebab IPS LCD tak berapa terang sangat even kalau korang naikkan brightness ke 100% tapi kualiti skrin ni aku boleh katakan dah cukup padu sebab kalau korang jenis layan video ataupun layan movie layan youtube netflix aku boleh katakan vibrant colour yang dihasilkan memang cukup terang Lepas tu sharp dia ok Viewing angle pun aku rasa memang nice Ok spesifikasi untuk Nokia 8.1 ni Menggunakan Snapdragon 710 Itu merupakan chipset terbaru Untuk kelas pertengahan Dan ia juga dilengkapi dengan 4GB RAM Dan seorang dalaman 64GB Dan dijanakan dengan kapasiti bateri Sebesar 3500mAh Ok performance untuk Nokia 8.1 ni Aku boleh katakan memang agak bagus Ok sebab semasa aku gaming Bermain PUBG Mobile Aspect ni Ataupun Tekken Ataupun Dream League Soccer. Aku dapat katakan semua game tu dapat dimainkan dengan lancar Cuma kalau korang main game pada jangka masa yang lama Aku dapat katakan dekat bahagian panel belakang ni, ni agak sedikit panas Dia tak terlalu panas, dia macam suam-suam sikit Dan kalau korang jenis suka melayari social media seperti Facebook, Instagram atau Twitter Aku boleh katakan memang tak ada masalah Memang selamba je phone ni boleh bawa Dan lagi satu apa yang aku suka sangat tentang phone ni Ia dijalankan dengan Android One iaitu Android Pie 9.0 So korang pun tahu kan so Android One ni adalah pure daripada Google dan aku boleh katakan phone ni memang sebiji macam Google Pixel sebab lepas korang tengok balik dengan ada takut dia tu lepas tu ada pure Android so aku rasa memang sebiji betul macam Google Pixel lepas tu performance untuk Android One ni peh, aku rasa memang aku dah jatuh hati betul lah dengan phone ni sebab aku tak jumpa sebarang lag masa aku main game ke atau aku buka Facebook ke Twitter ke apa benda pun memang smooth gila lah Ok, speaker pula walaupun Nokia 8.1 yang menggunakan speaker tunggal ataupun speaker mono Aku boleh katakan speaker dia ni memang cukup lantang Masa pengecasan untuk smartphone ni adalah 1 jam 25 minit Dengan penggunaan fast charging iaitu 18W Dan screen on time untuk phone ni memandangkan bateri pada Nokia 8.1 ni adalah 3500mAh So, ia mengambil masa around 4 hingga 5 jam kalau korang heavy user Which is aku rasa memang agak lama Let's say kalau korang gaming So, korang boleh main game sehingga 4 atau 5 jam aku rasa memang agak padu kot ok sekarang kita akan move pada bahagian kamera dia pula ok pada tetapan kamera utama ia menggunakan dui kamera iaitu dengan 12 megapiksel dengan 1.8 dan satu lagi adalah 13 megapiksel ok overall image yang dihasilkan aku memang agak cukup terkejut sebab image yang dihasilkan memang agak sharp detail vibrant colour pun memang agak pekat
Untuk depth of field atau pembokeh, separation antara subjek dan background aku boleh katakan memang agak memuaskan. Pada situasi low light pula, aku boleh katakan noise pun agak kurang visible dan macam biasa detailing pada image pun memang agak tajam. Nokia 8.1 dan juga mempunyai teknologi advanced AI imaging yang macam biasa yang akan meningkatkan vibrant color pada gambar dan detailing pada image. Okey, seperti kebanyakan pada peranti Nokia yang lain, Nokia 8.1 ini juga dilengkapi dengan body camera ataupun dual side mode. Dual side mode ini juga, korang boleh ambil gambar ataupun video menggunakan kamera utama dia ni ataupun kamera hadapan ni. Okey, pada bahagian kamera selfie, ia bersaiz 20MP dengan aperture f2.0. Overall, kualiti gambar aku boleh katakan agak memuaskan. Cuma aku boleh katakan 20MP pada Nokia 8.1 ni agak kurang sharp sikit. Pada rakaman video, phone ni mampu merakam 4K dengan 30 frame per second. Dan kalau korang nak menggunakan OIS, korang kena rakam iaitu 1080p dengan 30 frame per second. Overall, video kualiti dia memang agak superb. Dan kalau korang perasan, penstabilan image iaitu OIS memang aku rasa cukup stabil seolah-olah macam korang guna gimbal dan bila aku buat panning shot apa aku dapat dia punya jerk tu tak terlalu kasar sebab tu aku boleh katakan kualiti video dengan penstabilan image dia ni memang superb alright testing also audio ok ini adalah dual side mode dual side mode testing dan satu disebabkan panel belakang ni adalah glass so fingerprint memang melekat banyak gila so memang agak nampak jijik sikit tapi kalau korang guna casing memang settle masalah ni uh, ok bercakap tentang kamera kalau korang beli smartphone ni korang akan dapat free gift daripada Nokia iaitu korang akan dapat itu kit lens. Korang ada macro lens, korang ada telephoto lens, kemudian korang ada lagi wide angle lens. So benda ni adalah accessories lens saja untuk korang attachkan dekat bahagian kamera ni. Walaupun benda ni aku sebenarnya tak berapa minat sangat. Tapi why not kalau korang guna benda ni untuk asah korang punya fotografi dengan videografi korang. Okey, Nokia 8.1 ni dijual pada tanda harga 1699. Ya, aku tahu which is agak sedikit mahal. Tapi kalau korang fikir balik tentang harga mid-range iaitu Vivo V11 ke. So aku dapat katakan peranti mid-range ni, harga peranti mid-range ni aku rasa memang dah naik ke sampai takat seribu setengah tu aku korang tak boleh salahkan juga tau mungkin sebab faktor faktor-faktor benda lain yang mahal so sebab tu peranti mid-range pun naik so aku rasa aku tak boleh katakan benda ni mahal juga dan satu lagi korang tengok lah dia punya kamera pun baik cun design premium untuk Nokia 8.1 ni lepas tu screen pun memang mantap aku boleh katakan tak ada kekurangan langsung untuk peranti mid-range ni aku memang suka betul peranti ni uh, aku rasa itu je kot aku boleh review tentang Nokia 8.1 ni ok guys so itu saja ulasan ringkas aku tentang Nokia 8.1 ni So, maybe kita jumpa lagi di video yang akan datang. Peace.